Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, persyaran kita lagi pada hari ini. Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak add uh, new records eh ke dalam MySQL database. Okey, video sebelum ni saya dah buat penerangan berkenaan uh, dengan uh, database MySQL, macam mana kita nak create table uh, Uh, dan kita sekarang ni kita hari ni kita nak buat uh, PHP file supaya user yang boleh masukkan data dan data tersebut uh, kita simpan dalam uh, database ataupun pekalan data MySQL ok alright <coughs> ok step dia saya bagikan kepada dua ok yang pertama ni uh, alright uh, create database dan table yang ini kita dah kita dah buat dalam video sebelum ni ok, hari ni kita akan fokus kepada uh, untuk create uh, file PHP, ok, sebagai contoh kita bagi nama file ni, adduser.php ok uh, adduser ni tujuan dia ialah untuk uh, uh, kita nak tambah uh, user eh, ke dalam sistem kita kita nak capture nama, email uh, dan juga dia punya password eh. alright Okay, dia mengandungi lebih kurang tujuh step lah eh, Yang pertama connection to database Kemudian kita kena create ataupun design uh, form HTML uh, Dan daripada form tersebut kita dapatkan variable iaitu input data daripada user Dan variable ini kita akan masukkan ke dalam uh, structured query language eh. SQL uh, yang menggunakan directive insert into uh, arahan dia insert into ok uh, dan step yang seterusnya execute query kemudian daripada result query tersebut kita boleh tahu sama ada data tersebut uh, record tersebut berjaya dimasukkan ataupun tidak uh, kalau ada error kita boleh paparkan error dia uh, dan step yang terakhir close database lah uh, nampak je macam banyak step ni tapi jangan risau Uh, benda ni senang je eh? kita just follow step by step ni uh, insyaAllah tuan-tuan puan-puan boleh buat lah ok alright tanpa membuang masa hmm. ok kita mula eh? alright bismillah ok <coughs> ok uh, kita create new file eh? new file ok at user.php Alright, kita create new file dan kemudian uh, saya edit file tersebut. Alright, okay, saya besarkan sedikit. <coughs> Alright, kita mulakan dengan uh, code open close PHP ya. Eh. Okay. So connection to database uh, Tuan Puan boleh rujuk ke dalam uh, uh, Boleh buka website w3schools.com okay. URL dia saya ada bagi Yang ambil yang ni eh. PHP MySQL Connect okay. Alright Okay, dia ada tiga kaedah eh. MySQL I, Object Oriented, Procedural dan juga PDO. Hari ni saya akan tunjukkan uh, MySQL I, Object Oriented. Okay. Ah, yang ini Object Oriented boleh copy sahaja ni. Okay. Sampai ke sini lah. Kalau nak connection error pun kita boleh copy sampai habis. Eh. Tapi biasanya uh, kita copy sampai sini. Alright. Uh, copy, ok, kita masukkan ke atas ok ok, kalau tuan-tuan perempuan uh, rujuk uh, video database saya sebelum ni uh, kita install uh, XAM ke dalam komputer kita ok uh, server name localhost lah dan uh, default username ialah root dan password dia ialah kosong eh, tak ada Okay, kita boleh tambah satu lagi variable iaitu database. Okay, database ni kita bagilah 
uh, nama database kita tempoh hari kita buat database kita learn eh sebelum ni lah uh, dan connection string ni kita boleh tambah satu lagi dollar database ok uh, so dia akan terus uh, connect ke database yang kita nak ok ok untuk saya saya buat uh, memandangkan saya buat di dalam uh, uh, server eh. jadi yang ini saya uh, pindahkan saya pindahkan ke dalam file uh, db.php ok uh, dan ok saya just include file tersebut db.php Uh, dalam db.php ni mengandungi semua string uh, connection tadi lah ok, dan kita tak, tak payah risau ok Alright. jadi uh, settle lah yang ni uh, connection to database eh? ok, step yang kedua kita dah buat html form uh, kita boleh rujuk uh, ok, ni html forms right Okay, website dia ni eh? W3School Ok, ni form Form maksudnya user boleh masukkan lah Nama, email dan sebagainya lah Ok uh, Kalau nak mudah lagi kita boleh Klik try yourself ni uh, Dia ada bagi code dia lah Kan, uh, ini kita boleh copy lah Copy Alright Ok, form ni kita masukkan di luar daripada kod PHP eh. Di luar daripada kod PHP uh, Boleh masukkan di bawah ataupun di atas eh. Katalah saya masukkan di bawah Ok eh. Tambah pengguna baru eh. Ok Form action uh, Ni kalau kita nak proses uh, di apa ni di page lain eh, tapi kita buat proses dalam uh, page yang sama jadi kita biar kosong lah ok boleh masukkan uh, alright ok database structure yang kita buat tempoh hari kita ada user id ok full name email eh, dan juga password alright jadi uh, user id ni auto increment kita tak perlu tambah lah so ada tiga Uh, tiga field ni saja yang kita perlu masukkan datanya ok jadi full name ataupun nama penuh lah bahasa Melayu nama penuh ok kemudian email uh, dan juga password satu lagi ok tak apa ok yang ni kita letak full name Ok, value ni kita boleh buang Ok Ini email Ok, sekiranya puan-puan Tuan-puan uh, rujuk di uh, Website W3Schools eh, HTML input type ni ada banyak Ok Ada button, checkbox, color Yang kita pakai tadi ialah text Ok tapi untuk email dia ada satu type yang spesifik email. Yang ini dia akan check sama ada input tersebut adalah email atau bukan. Ah sekiranya email uh, dia akan apa ni uh, minta lah. Uh, dia akan bagi tahu uh, input tersebut uh, email atau tidak. Kalau bukan dalam bentuk email, tidak ada alias tu uh, dia akan uh, bagi tahu ada error lah dan user perlu masukkan uh, format email yang betul. Okey, jadi kita tukar input type dia ialah email. Okey, kalau uh, input ni ialah wajib, jadi kita masukkan tambah di sini required. Right, ni pun sama juga required. <coughs> Dan kita ada satu lagi jenis input. Okey. itu password eh boleh letak dekat sini type dia password 
Ok Nama pun password Alright Ok yang last sekali Put type submit Value submit uh, Kena letak name lah Satu lagi Tu submit Ok value ni dia akan uh, Paparkan di button lah uh, Dia akan menjadi button Kalau kita tak nak letak submit Kita letak sini daftar Eh Okey. nama penuh email, password. Okey, boleh. Okey. Jadi kita boleh save a uh, a uh, file ni, kita boleh tengok <coughs> output dia. Okey, yang ni saya buat a uh, dekat web saya. Apa URL dia? URL dia pun dah tak ingat dah. Sekejap ya Ok PHP tutorial Alright Ok ada dua file eh Add user ni Ok Haa ni Dia akan keluar macam ni lah Ok kalau tak nak ke bawah Boleh masukkan apa Boleh buang BR lah Ok Alright Sekarang ni kita klik daftar tak ada apa-apa eh. Kan ha ni. Ni bila required dia kata so fill this uh, fill out this field. Kata lah email tidak mengikut spesifikasi. Dia akan minta please include layers. Eh. And the email address. Eh. Ha, okay. Alright. Okay. Semua ni required eh. Okey, sekarang ni kita dah siap yang kedua. Yang ketiga kita nak dapatkan variable ni daripada form. Okey, variable form ni kita menggunakan variable dalam PHP dipanggil dollar uh, underscore post. Okey, di dalam ini kita letak name, uh, name, eh, ini name daripada uh, kita punya. Uh, ni lah form kita ni Sebagai contoh full name ni Ok variable kita akan menjadi Dollar underscore post Ok full name Alright Ok ni baru satu Alright kita buat lah semua Email password Kan lagi panjang form tu Lagi banyak lah kerja kita Ok Email Kemudian yang ni password Ok untuk memudahkan kerja kita uh, Variable ni kita tukarkan kepada uh, Variable bentuk macam ni eh? uh, Ada sebab dia Nanti saya akan ceritakan lah Sebab bila kita construct uh, SQL query nanti Kalau kita pakai dalam bentuk ni agak leceh sikit Eh Okay, dia agak serabut Ok Password Ok So kita dah dapat variable kita Ok ada tiga je Get variable Dah siap step yang ketiga Senang kan Senang Tak susah Alright Step yang keempat ni Construct SQL query Pun tidak susah eh, Tidak susah Kita boleh rujuk kepada URL ni eh, My uh, W3School PHP My SQL Insert <coughs> Ada satu line dia eh. so, Kita tengok website dia Ok eh, Kalau buka W3School ni Boleh pergi kepada PHP Ok Dia beritahu lah PHP tutorial dan sebagainya Sebelah kiri ni ada menu Ok, boleh pergi kepada MySQL Database Section Insert Data Ok, sama juga Dia ada tiga uh, Section lah Object Oriented, Procedural Ataupun PDO eh. Ok, sekarang ni Ok, part ni kita dah buat Yang ni pun kita dah buat Ok, kita nak uh, Bina ni. ni Ok, kaedah dia 
insert into ok yang ini ialah uh, nama table dan ini ialah fill dalam table fill dalam table ni kena sama dengan ni uh, nama dalam fill name dalam uh, table MySQL kita ok ok yang ni values yang ini ialah variable yang kita akan tukarkan kepada variable daripada uh, form kita eh okey boleh copy SQL ni alright okey alright insert into okey table kita nama user ok nama uh, full name alright ok email ada uh, password ok uh, value yang ini ni kita gantikan dengan yang atas ni ok eh Sebab apa? Sebab kita tak tahu apakah value nilai yang user akan masukkan. Okey, jadi sebab tu kita tukarkan kepada variable. Okey, password. Password sini lah. Okey, password ni kalau kita biarkan macam ni je, <coughs> dia akan uh, simpan sebagai clear text. Ha? Dan ini sangat bahaya. Sebab apa? Sebab siapa yang ada akses uh, ke database tersebut, uh, dia boleh tengok password dalam full text lah. Uh, seperti yang berlaku baru-baru ni kan. Uh, di salah sebuah uh, institusi pengajian uh, yang ternama jugalah. Eh. Jadi, <coughs> password ni kita kena encryptkan dia. Kita boleh pakai password hash. Okay, library ni uh, provided uh, by PHP Alright. option dia ialah uh, password default ok dia akan encryptkan kepada uh, uh, dia menggunakan encryption lah encryption uh, blowfish encryption uh, length yang dia akan hasilkan ialah teks uh, sepanjang 60 uh, 60 length Ha, boleh tengok dekat website PHP ok ni PHP apa password hash eh? ok so dia kata password default using bcrypt algorithm eh? length of the result can change over time ha, currently is 60 character lah dia kata 255 characters is a good choice ok maknanya dekat uh, kita punya tab uh, table kita fill kita ni password ni saya set kat sini 80 kan uh, kalau nak tukar 255 pun boleh uh, klik je change uh, tak ada masalah tapi jangan kurang daripada 60 katalah saya set 255 uh, boleh je kan sebab apa uh, in the future ada kemungkinan besar uh, PHP dia akan dia akan upgrade uh, upgrade dia punya encryption dan sebagainya uh, mungkin sekarang ni 60 karakter uh, akan datang mungkin lebih dia akan jadi mungkin 80 120 uh, kita tak tahu tapi kita boleh tukar lah 255 so penting lah documentation ni untuk kita baca eh. alright so ni contoh-contoh ni lah uh, ni. kan ini uh, option kalau kita nak tambah Eh, kita nak tambah garam kat sini boleh letak sub ok ah, tu nama dia garam ok dia akan produce output lebih kurang macam ni lah kan alright <coughs> ok so kita dah uh, encrypt password kita password encrypted password ni dia akan simpan dalam email ok alright jadi step yang seterusnya Construct SQL query. Okey. Dah siap. Nah, ni lah SQL query kita. Eh. Dan 2.5 kita nak execute query pun tak susah. Pergi balik kepada website tadi. Website W3School ni sangat berguna eh. Orang-orang yang hebat buat coding pun dia akan uh, rujuk website ni. Sebab apa? Tak payah fikir dah. 
Eh. Ah tengok je yang mana ni copy paste. Kan? Kalau nak pun ubah sikit-sikit. Ah tapi yang penting kita tahulah kat mana kita nak rujuk. Dan kita tahu apa yang kita nak buat. Okey. So kalau query ni is true, okey. Ah uh, record created successfully ni kita boleh tukarlah. Okey. Ah okay. pengguna baru berjaya didaftar. Ah okey. Kalau tak dia keluar error. Eh, error uh, daripada SQL punya connection error lah. Alright. Okey. <coughs> Bila kita run coding kita ni, hmm Okey ni kan. Eh. Oh, dia keluar this page is working. Sebab apa? Sebab alright, jap eh. Okey, first kita tengok ada error tak. Okey, if else okey, SQL okey, password default okey. Alright. Okay, sebelum kita dapat variable ni Sebab apa? Bila page ni load sahaja uh, Pengguna tak sempat nak key in lagi eh, Kita dah minta Dan dah assign dekat variable Dan kita nak execute dah query Okay, yang ini semua tak ada value lagi ha, Tak Jadi, kita kena letak satu if kat sini Sampai habis Okay Nak senang baca sikit Kita tapkan ke tengah kita gunakan satu function nama dia is set. Is set ni kita nak tengok benda tu set ke tidak. Eh? Ha, apa yang dah set? Okey, kita punya kita ada satu input type submit. Okey. Ha, kalau user click post submit saja. Alright. Barulah kita execute semua ni. Eh? Ah, Kalau nak canggih lagi Kita boleh check lah Semua tu ada value ke tidak Tapi yang itu uh, HTML dah handle Melalui ni required eh, Senang eh? Ni HTML5 Ok ah. Alright Save ah, Bismillah ya, Jalan tak Kan ah. Ok Alright So Last kali step ni ialah Display query result and close database connection. Okay, display query result ni kita dah selesaikan di sini. Uh, if true, uh, pengguna baru berjaya di daftar lah. Okay, cuma ada satu lagi kita tak masukkan iaitu close uh, database connection. Nah, ni. Connection close. Dah, tu je. Okay. Ah, okay. Dah, save, save changes. Eh? Alright. Dah, kita try. Okay. Tambah nama pengguna. Ah, katakanlah. Apa nama? Abu. Abu Bakar. <laughs> um, sekejap. Abu at gmail.com Okay. Uh, ABC 1, 2, 3 Ok, daftar Alright ah, Ok ah, Tak keluar apa pun <laughs> ah, Kita tak ikut kot oh, Ok, nampak Dia keluar kat atas ni kan Ok, ada beberapa benda lagi Yang kita lupa nak masukkan lah Iaitu dekat form eh, Form action ni kosong je Kita kena specifykan method dia Method equal to post Alright Action method Dah tu je dua je eh? ha, Boleh lah lagi ada yang lain Name dan sebagainya eh? Alright Kita cuba sekali lagi Okay Add user Alright Test Eh ABC 1, 2, 3 Daftar Baik uh, This page is working <laughs> Nanti sekejap sekejap uh, 
pasal is it working ni <coughs> Okay ya uh, tadi ada uh, masalah sikit dekat kat sini eh ni ini saya lupa nak masukkan eh dekat atas ni dollar database ini dollar db name ah okey jadi dia keluar error okey sekarang ni uh, okey Alright, dalam db.php dia dah settle uh, Tadi masalah kat sini So, coding ni tak ada masalah sebenarnya Kan, alright Ok, kita boleh test Ok, add user uh, Masukkan nama Contohnya Test 2 at gmail.com Password abc123 Ok, uh, dah berjaya Ok, boleh tambah satu lagi Asan Kasim Email Karim At gmail.com Password uh, Ok Password yang sama A, B, C 1, 2, 3 Kita tengok dalam database nanti uh, Macam mana rupa dia Ok uh, Ni uh, dia punya table je lah Table user Ok Structure dia ada user ID Full name Email dan juga password Ok sekarang ni saya browse Okey, ni data yang kita dapat tadi lah. Kan? Yang kita dah masukkan. Okey, nama, email. Okey, password. Tengok password dia. Ah ni 60 karakter lah. Okey, semua ni password sama ABC123 tapi dia simpan dalam teks yang berlainan. Eh, jadi kita tak boleh agak lah kalau kita pakai yang lama sebagai contoh MD5 uh, dia one way encryption kalau you pakai password yang sama encryption dia pun sama eh? yang ini you encrypt lah apa teks yang sama berulang kali you akan dapat hasil yang uh, berbeza ok alright saya rasa uh, setakat tu dulu untuk hari ni ok nanti saya akan buat beberapa video tutorial lagi lah uh, untuk update record untuk delete eh, delete record eh ah, dan dan lain-lain gitulah okey okey semoga bermanfaat jangan lupa uh, like share uh, dan juga subscribe uh, channel saya uh, insyaallah ada rezeki ada kelambangan ada kesihatan uh, kita berjumpa lagi